നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രജിന എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഐ സി യുലെ സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫാണ് ഞാൻ അഞ്ച് വർഷമായി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ടെൻറ്റിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലാണ് അഭിനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാത്ത് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റാഫാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ എസ് യു ടി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ആണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മിനിമം വേജസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായ സമയത്തും സമരം നടന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നതും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഇത് നേടിത്തന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നിട്ടും ഇവിടെയും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത മിനിമം വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി നിരന്തരം കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ച സമയത്ത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം കയറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും അഭിചേട്ടൻ ഇടപെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി റീസെൻ്റ്ലി ഇന്നലെ വന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ മണാലി സാറ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിനന്ദ് ഇടപെടുന്നത് കാരണം അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അദ്ദേഹം ടാർഗറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നത് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ബാർകോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നഴ്സിംഗ് ഇതര ജോലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഷേധം അർഹി അറിയിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാം റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അഭിചേട്ടൻ അത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും ഉണ്ടായി നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ലാബിലെ സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കത്തില്ലെന്നോ അത് സെൻഡ് ചെയ്യില്ല ോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പേഷ്യന്റ് അത് മെഷീൻ സിസ്റ്റം വഴി ഫുള്ളി ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെയും അത് ഇവിടെ ഫുള്ളി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല പകുതി പേപ്പർ വർക്കും പകുതി ഇതുമാണ് അപ്പോൾ ഫോമും വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മിനിമം വേജസ് പ്രകാരം സാലറി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നേഴ്സുമാരെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പേഷ്യൻസ് പോലും പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുക കാരണം അത്രമാത്രം ലാഗാണ് അത്രമാത്രം സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരാൻ ഇനിയും കുറേ സമയമെടുക്കും എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാനും സമയമെടുക്കും കാരണം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് നടപ്പിൽ ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രകാരം ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നടക്കാതെ നമ്മളത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇങ്ങനൊരു സാമ്പിൾ ഇടാൻ ബില്ലിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൊരു അന്ന് ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബില്ലിടുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി സാമ്പിൾ സെൻഡ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബില്ലിടാൻ ബില്ലിംഗ് അല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം അന്ന് അന്നേ ദിവസം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാ ബി എന്ന് ഈ സംഭവം സംഭവം നടക്കുന്നത് തേർഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്താണ് അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന സമയം അഭിനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് ക്യാത്ത് ലാബിൽ പി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ നിന്ന രണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആ രണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ മൊഴിയുടെ ബേസിൽ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നിലപാട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഒരു യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതി എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പ്രസിഡൻ്റാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യ ആ അദ്ദേഹത്തെ ആറ് മാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിട
ഞങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്തു കൊള്ളാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ യാതൊരു കാര്യത്തിലും കാരണവശാലും ഇടപെടരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വാക്ക് തന്നത് കാരണം ഞങ്ങളൊരു സമരത്തിനോ നടപടിക്കോ ഒന്നും പോയില്ല അവർ കൺസിലേഷൻ അതോറിറ്റിയെ വെച്ചു വക്കീലിനെ വെച്ചു അവർ തന്നെ വെച്ചവർ ആണ് അഭിചരണ ഗിൽട്ടി ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമരം നടത്തുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ അബി എന്ന് പറയുന്ന അഭിനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് വളരെ നല്ല സ്റ്റാഫാണ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ ഈവൻ ഓൺ കോൾ ടൈമിൽ പോലും സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അത് അത് പറഞ്ഞു എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആറുമാസം അദ്ദേഹം സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആറുമാസം സസ്പെൻഷൻ ഒരു ശിക്ഷാ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ശിക്ഷ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിസ്മിസല് ഡിസ്മിസലും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ ഡെയിലി ബ്രെഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് അതിനകത്ത് വഴികയുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു ജാസ്മിൻ ഷായെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാസ്മിൻ ഷായ് അഭിരാജ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇത്രയും പേര് വീട്ടിൽ പോ വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മാക്സിമം പേരും അപ്പോൾ അത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുറത്ത് നിന്നപ്പോഴും ഈ ജാസ്മിൻ ഷായും അഭിരാജ് ഉണ്ണി പോലുള്ള അദ്ദേഹം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും പുറത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിന് ഡെയിലി വേജസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും ജോ പേരുടെ ജോലി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാഫിലൂടെ നിൽക്കുന്നത് അത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ജോലി പോലും ജോലിയോ എന്ത് കാര്യം എന്താവട്ടെ എന്ന് കരുതി നിൽക്കുന്നത് അത് സത്യമായ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ദയവേ ഇത് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അഭിനന്ദ് ബ്രദറിനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളും ഇനി ഈ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുകയുള്ളൂ അഭിനന്ദ് ബ്രദറിനെ തിരിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എടുത്താലേ ഞങ്ങൾ സമരം ഇത്രയും ആൾക്കാർ സമരം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുള്ളൂ ഇത്രയും ഇനി ഞങ്ങൾ കണ്